প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি গ্রামীণ ফোন জিরো আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি রাহুল রাহা এবং আমাদের আজকের অতিথি ব্যবসায়ী নেতা এবং বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বারের সভাপতি জনাব সৈয়দ নুরুল ইসলাম জনাব নুরুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে নুরুল ইসলাম যেহেতু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতা এবং ব্যবসা করে থাকেন ফলে সেই প্রসঙ্গ এবং এই মুহূর্তে ব্যবসা বাণিজ্য বলি লেখাপড়া বলি যে কোনো বিষয় বলি রাজনীতির সঙ্গে বিযুক্ত করার কোনো উপায় নেই কোনো বিষয়টিকে ফলে রাজনৈতিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার সঙ্গে তবে তার আগে দেখে নেব বৈশাখী টেলিভিশন চল্লিশ বছরের স্বাধীনতার পরে কি পেলাম কি পেলাম কেউ কেউ আছেন যারা খুব হতাশাবাদী তারা সবসময় কিছুই পেলাম না কিন্তু যখন দেখি এইচ এফ কাপে হকিতে যেতেন যখন দেখি ক্রিকেট খুব ভালো করেন যখন দেখি অন্যান্য শুটিং ভালো করে তখন মনে হয় না আমরা অনেক জায়গায় অনেক কিছু পেয়েছি সব মতো হিসু ঠিক মতো করতে পারি না মানে সামান্য হতাশাতে খুব বেশি ভেঙে পড়ি আবার সামান্য আশাতে খুব লাফিয়ে উঠি যেটা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় দেখে থাকি কিন্তু সাফল্য আমাদের যে সবসময় নানা খারাপ খবরের সঙ্গে বাংলাদেশ কিন্তু সবসময় দুটো একটা ভালো খবরও থাকে অনেক ভালো খবর থাকে সেটি একটি বড় পজিটিভ দিক এবং সেটি বাঙালির সবচেয়ে বড় শক্তি সমস্যা যেখানে হয় সেখানে হচ্ছে যে আমরা পজিটিভ শক্তিটাকে বড় করে দেখি না খারাপ কাজে লাগাই না খারাপ শক্তিটাকে বড় করে আমি যে জায়গাতে শুরু করতে চাই যে আপনি দেখেছেন যে হরতালে নানা ধরনের সমস্যা সংকট হয়েছে কিন্তু হচ্ছে করে দেওয়া হয়নি আমি বিএনপি কে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বিএনপি গত সাত তিন সাড়ে তিন তেমন কিন্তু হরতাল দেয়নি কিন্তু এবার তারা হরতাল দিয়েছে এবং লাগাতে তিন দিন জনজীবন বিবস্ত হয়েছে ব্যাপক গাড়ি পোড়ানো হয়েছে ভাঙচুর হয়েছে পিকেটিং ব্যাপক হয়েছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে মানুষ মারা গেছে হরতালকে কেন্দ্র করে এবং অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন একজনের জীবনকে কেন্দ্র করে ষোলো কোটি মানুষের জীবনকে ফেলানো হচ্ছে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে একজনের জীবনের ভেতরে ষোলো কোটি মানুষের জীবনের প্রতীকী অর্থে নিরাপত্তা মানে সব ধরনের কথাবার্তা আছে আপনি ব্যবসা হিসেবে এই যে সমস্ত ঘটনাটা ঘটলো সেটি কীভাবে বিশ্লেষণ করেন পরিস্থিতিকে দেখেন ধন্যবাদ রাহুলদা আসলে আপনি এখানে প্রসঙ্গটা উঠিয়েছেন হরতাল এবং হরতালের কারণ আমি হরতালটা দিয়ে শুরু করব হরতাল যখন দেখি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি হতাশ হই আমি ক্ষুব্ধ হই আমি বিরক্ত হই কারণ যে কোনো কিছুর প্রতিবাদের একমাত্র মাধ্যম হরতাল হতে পারে না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন হরতাল তাদের সাংবিধানিক অধিকার তাহলে ওনারা তো আমার অধিকারটাও সংবিধানের রচনা করেছিলেন এই রাজনীতিবিদ হয় ওনাদের সাংবিধানিক অধিকার হচ্ছে প্রতিবাদ করার জন্য হরতাল একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে সংবিধানে আমার অধিকার সম্পর্কে কি বলা আছে আমার অধিকার সম্পর্কে বলা যতটুক জানি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যে আমার নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বাংলাদেশ আমার সর্বভৌম বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ানো কাজ করা আপনি হরতাল ডেকেছেন একজন রাজনীতিবিদ হরতাল ডেকেছেন তার সাংবিধানিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকারকে সামনে রেখে আমাকে অনুরোধ করেছেন আগামী কাল সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আপনি বের হবেন না কল কারখানা বন্ধ থাকবে দোকানপাট বন্ধ থাকবে এখন সেটা মানার অধিকারও আমার আমি কি বের হব কি হব না কেউ মেনে বের হলো না আমি আমার নাগরিক অধিকারের বলে আমি বের হলাম কিন্তু আমার হাতে ইট নিয়ে পাটখেল নিয়ে যে পলিটিক্যাল মাস্তান বা ধেয়ে আসছে আমার গাড়িটা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার সম্পদ ভাঙচুর করছে আমার জীবনহানি করছে সেটা কোন রাজনৈতিক অধিকার সেটা কোন সাংবিধানিক অধিকার তাই আপনি জানেন আপনার সাথে আমি আরও দুই একটা টক শোতে এসছি আমি যখনই রাজনীতিবিদদের কথা আসে রাজনীতির কথা আসে আমি চেষ্টা করি রাজনীতিবিদদের পক্ষে কথা বলার জন্য এবং করেছি ভবিষ্যতও করব কারণ চল্লিশ বছরে আমাদের যত সব অর্জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমাদের যে জয় যুদ্ধ পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত জাতি গঠনে যত সুন্দর কাজ ঘটেছে ঘটনা ঘটেছে যত সুন্দর কিছু হয়েছে সব কিছু কিন্তু রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে হয়েছে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সেই জন্য আমি সবসময় রাজনীতিবিদদের পক্ষে কথা বলার চেষ্টা করি কিন্তু যখন হরতাল দেখি তখন অন্ত হরতাল চলাকালীন সময়ে আমি রাজনীতিবিদদেরকে শ্রদ্ধা করতে পারি না কিন্তু যখন কাউকে কেউ নিখোঁজ হয়ে যান খোঁজ পাওয়া যায় না যখন একের পর একের নিখোঁজ হতে থাকেন লোকজন আতঙ্ক তৈরি হয় সেটা থেকে আপনি নিজেকে নিরাপদ বোধ করেন সেরকম পরিস্থিতিতে অবশ্যই নিরাপদ বোধ করি না অবশ্যই যেমন তার প্রতিবাদ করবেন কি তার প্রতিবাদ করার জন্য অনেক ভাষা আছে আমরা কেন সবাই মিলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অনশন ধর্মঘট করছে না আমরা তো আমি দেখেছি রাজনীতিবিদদেরকে লং মার্চ করতেন 
রাজনৈতিক বিদ্যা সমাজ সবার সবার সমাবেশ করতে প্রতি কি হরতাল করার জন্য এক ঘন্টার জন্য সারা বাংলাদেশ অচল হয়ে যাবে কি জন্য আমাদের একজন নেতা রাজনৈতিক নেতা নিখোঁজ হওয়ার প্রতিবাদে আমরা তো অনেক কিছু করতে পারি সারা জাতিকে সারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমস্ত সমাজকে জিম্মি করে আপনি যদি বলেন আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন আমি এই নিরাপত্তায় বিশ্বাস করি না আজকে আমাদের একজন সম্মানিত জাতীয় নেতা হারিয়ে গেছেন তার জন্য আমার যে বাসের ড্রাইভারটা বাসে ঘুমিয়েছিল তাকেও জীবন দিতে হয়েছে একজন নাগরিক হিসেবে জনাব ইলিয়াস আলী সাহেবের গুরুত্ব যেমন অনেক একজন বাস ড্রাইভারের গুরুত্ব আমার কাছে অনেক আমি যখন হরতালে চলে যাই তখন একটা ঈদ এবং পাটকেল আমার মাথায় এসে পড়ে আমি যে মরব না তার গ্যারান্টি কে দেবে তাই সব কিছু নিয়ে আমি আলাপ করতে রাজি আছি কিন্তু হরতাল নিয়ে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি এই সভ্য সমাজে বিশ্বায়নের যুগে প্রতিবাদের মাধ্যম হরতাল একেবারেই অচল কারণ এটা অর্থনীতি ধ্বংস করে আজ তিন দিন হরতাল হলো ইলিয়াস আলী সাহেব এখন উদ্ধার হননি আমার লস কাবার হয়নি লসের জন্য আরও শত কোটি টাকার লস দিলাম চার কি পাঁচটা কি ছয়টা জীবন দিলাম এন্ড অব দ্য ডে হোয়াট ইজ মাই অ্যাচিভমেন্ট প্লাস থ্রি ডাইস আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি শূন্য 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 শূন্যটা বড় হয়েছে আপনি দেখেন একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমার আমরা প্রাইভেট এন্টারপ্রিনার্স কিন্তু আমরা একটা কথা বলছি আজকে দেশের ব্র্যান্ডিং করছি আমরা গত সপ্তাহে আমি তার কিতে ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এফ বিসি এর পক্ষ থেকে ওখানে আমার একজন ব্যবসায়িক পার্টনারের সাথে আমার একজন ক্রেতার সাথে তার দেখা হলো বাংলাদেশ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই কিন্তু কয়েকটা প্রোডাক্টের চায়নাতে এন্ডি ডাম্পিং করার কারণে আমাদের সামনে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ওই প্রোডাক্টটা চায়নাতে এক্সপোর্ট করার জন্য আমি এক্সপোর্ট করছি সে আমাকে বলল তোমার দেশ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই আমি তোমার দেশে যাব তোমার সাথে একটা লং রান কন্ট্রাক্ট সাইন করার জন্য আগামী সপ্তাহে আমি বাংলাদেশ যেতে চাই তুমি আমাকে ইনভাইটেশন পাঠাও আমি তাকে আমার অনেক সত্য গর্বের কথা বলার পাশাপাশি কিছু মিথ্যা কথাও বলে দেশটাকে তার সামনে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আজকে যখন আমি তার ফোন পেলাম ও যখন বলল তোমাদের দেশে সব কি এখানে তো রাস্তায় মানুষ বেরোতে পারে না আমি যাব কিভাবে তাহলে আমার অর্জনটা কোথায় গত তিন দিনের কারণে শত শত কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ আবার সেই প্রশ্নটা আবারও করতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনি যে যে আজকে সেই বিদেশি আর একজন বিনিয়োগকারীর ফোন নিয়ে আপনি হতাশা বোধ করলেন তাকে ভালো খবর শোনাতে পারলেন বা সে আপনাকে একটা খারাপ খবর দিল দেশের খবর জানল এটাতে আপনি হতাশ বোধ করেন কিন্তু বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে আমি সেটিকে সেইটিকে প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে চাই তারা বলছেন যে আমরা তো চাই সব কিছু বিনিয়োগ হোক সব ঠিক মতো হোক কিন্তু নিরাপত্তা ছাড়া কি করে হবে এবং নিরাপত্তাহীনতাই তো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এই দিনে এখন একটা নিরাপত্তা এই যে এই সমস্ত কর্মসূচি দিতে বাধ্য আমি কিন্তু ওনাদের কর্মসূচি নিয়ে ওনাদের অধিকার নিয়ে আমি কথা বলছি আমি আমার অধিকার নিয়ে কথা বলছি রাজনীতিবিদ ওনারা যখন ক্ষমতায় থাকেন ওনাদের অধিকার হয়ে যান একরকম ওনারা যখন বিরোধী দলে যান ওনাদের অধিকার হয়ে যান একরকম আমি বলছি আমার অধিকার নিয়ে আপনি আমাকে ডেকেছেন আমি এবং জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের পক্ষে কথা বলার জন্য আমার কথা হচ্ছে আমার অধিকারের চর্চা করার জায়গাটা কোথায় নিরাপত্তা নিয়ে আপনার ব্যবসায়ী হিসেবে আপনি অবশ্যই আমি উদ্বিগ্ন এবং সেটার জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই যে পরিকল্পিত ক্রাইম ওর অপরিকল্পিত ক্রাইম ক্রাইম যুগে যুগে দেশে হয়েছে কিন্তু সরকারের কাজ হচ্ছে সেই ক্রাইমটাকে আইডেন্টিফাই করে দোষীকে বিচারের কাঠ গড়ায় তার করানো এই ব্যাপারে সরকারের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ চলবে না একজন নাগরিক হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে জনাব ইলিয়াস আলী সাহেব কেন একজন রিক্সাওয়ালাও যদি দেশ থেকে কিডন্যাপ হয় তার পর দিন থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে নিরপেক্ষ হবে ক্লু বের করে অভিযুক্ত অপরাধীদেরকে বিচারের কাঠ গড়ায় নিয়ে আসা এটা হচ্ছে সরকারের সিম্পল কাজ এই ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই সরকারে কে আছে ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সরকারের কাজ হচ্ছে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই আমি আবার ইলিয়াস আলী সাহেব নিখোঁজ হয়েছেন সেটার জন্য আমি উৎফুল্ল না আমি ব্যথিত আমি উদ্বিগ্ন আজ এখান থেকে বের হয়ে আমি বাসায় যেতে পারবো কিনা সে নিয়ে সে নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই কথাটাকে কাবার করার জন্য আমি পাশের বাড়ির রাস্তার গাড়িটা ভাঙতে পারি না পাশের বাড়িতে আগুন জ্বালাতে পারি না আমি সেই কথাই বলছি আমাদেরকে নিরাপত্তাহীনতা পুরো জাতি প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তাহীনতায় আমরা সবাই নিরাপদ এই কথা যখন শুনি তখন তো আরো বেশি হতাশ লাগে সেটা হচ্ছে যদি কেউ বলে যে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তাহীনতা মন্ত্রীরা বলছেন ভয় পান যে আমি আমাদের আইন প্রতিমন্ত্রী বলছেন যে আমাদেরও তো নিরাপত্তা কোথায় এরকম কথাবার্তা যখন শুনি তাহলে কি মনে হয় তাহলে কি সরকারের কন্ট্রোল নেই বলে মনে করেন তাহলে সেখানে আপ
কে বলছেন ইলিয়াস আলী সাহেব আত্মগোপন করেছেন আজকে খালেদা ম্যাডাম খালেদা জিয়ার কথা শুনে মনে হলো উনি সরকারের হেফাজতে আছে ওনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে ওনার কথাই কিন্তু তাই বলতে হবে শনিবারের মধ্যে ইলিয়াস আলীকে যদি ফিরিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে কঠোর আন্দোলন করা হবে তাহলে উনি নিশ্চিত ইলিয়াস আলী সাহেবকে সরকার বা কেউ কোনো জায়গায় আটকে রেখেছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ওনাকে কেউ আটকে রাখলেও সরকারের কাজ হচ্ছে সেই তদন্ত করে তাকে বের করা ওনাকে যদি কেউ খুন করেও তাকে বের করা ওনাকে যদি কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেটা সরকারের বের এখানে সরকারের দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ নেই কিন্তু আমি যে বারবার যে কথাটা বলছি সরকারের এই দায়িত্বহীনতাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ হিসেবে হরতাল কোনো মাধ্যম হতে পারে না কারণ এটার কম্পেন্সেশনে খাই আর্থিক ক্ষতি হতে পারে জেনুইন হিসাব এই বিষয়টা নিয়ে আমি খুব বড় মন্তব্য করছি কারণ আমার কাছে আমি ওই বিলিয়ন মিলিয়ন বলতে চাই না অ্যাপারেন্টলি আমাদের অনেক বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় কিন্তু স্পেসিফিক্যালি এক হাজার কোটি টাকা দুই হাজার কোটি টাকা এই ধরনের কোনো সংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার মতো এফ বি সিসি আই এর কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আমরা এটা হাইপোথেটিক্যালি বলি ক্ষতি আমি মনে করি যে ক্ষতিটা হয়েছে অর্থনীতি এক্সপোর্ট হয় না এক্সপোর্টের উৎপাদন নষ্ট হয়েছে এটাকে আমরা আট ঘন্টার জায়গায় বারো ঘন্টা কাজ করে কাভার করতে পারব কিন্তু ইমেজের যে সংকটটা হয়েছে সেটাকে আপনি বিলিয়ন ডলার দিয়েও কাভার করতে পারবেন না এবং দেশটা ঘুরে উঠে ইমেজ নিয়ে আবার আমরা শুরু করি ইমেজ ক্ষুণ্ণর দিকে এভাবে করতে করতে প্লাস আর মাইনাস করতে করতে আমাদের প্রাইভেট এন্টারপ্রিনিয়র্সদেরকে দেশের ইমেজ বিল্ডিংয়ের জন্য কাজ করতে গিয়ে গিয়ে আমরা একদম টায়ার্ড হয়ে গেছি কারণ বান্দরবনের কাঠ সস্তা আপনি কিন্তু এখান থেকে বান্দরবনের কাঠ কিনতে যাবেন না কারণ ওখানে নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপার আছে ওখানে ইমেজ সংকট আছে ওখানে গেলে মনে হয় যেন আপনি কোনোটা বন জঙ্গলে এসছেন আমরাও কি দেশটাকে সেরকম একটা জায়গা বানাতে চাই বিদেশিদের কাছে যে দেশে এ দেশের কথা ভাবলে মানুষ মনে করবে ওখানে তো রাস্তায় দৌড়ালে দেখা যায় গাড়ি পড়ে মানুষ খুন হয় মানুষ কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় কিডন্যাপের প্রতিবাদ করার জন্য আবার দশটা মানুষ খুন করা হয় আমার কথা হচ্ছে দেয়ার ইজ এ লড ওয়ে আমাদের সামনে অনেক ওয়ে আছে প্রতিবাদের কেন কালকে সবাইকে ডাক দেওয়া হোক ইলিয়াস আলী সাহেবকে গুম করা হয়েছে ইলিয়াস আলী সাহেব নিখুঁজ আছেন ইলিয়াস সাহেবকে আটকে রাখা হয়েছে অর ইলিয়াস আলী সাহেব নিজে কোথাও আত্মগোপন করে আছেন তার প্রতিবাদের জন্য চলেন না সবাই আমরা কালকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান ধর্মকট করি তখন যদি কারণ জাতীয় ঐক্যমুক্ত আপনি কি এটা মনে করেন যে সকল রাজনৈতিক দলে তাদের মত প্রকাশের অধিকার আছে অবশ্যই আছে সমাবেশ করার অধিকার অবশ্যই আছে সেইগুলোতে যখন বাধা দেয় তখন হরতালই করতে হবে কিন্তু আপনি যখন সমাবেশ যাওয়ার সময় যখন পাশের বাসে আগুন জ্বালিয়ে দেন আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব বিরতি ফিরে এসে বাকি আলোচনা ধরে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইলিয়াস নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন আপনি হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থানের বলেছেন এর আগে কেউ কেউ হরতালের পক্ষে কথা বলেছেন ব্যবসায়ী নেতাদের ভিতরে কিন্তু সম্মিলিতভাবে ব্যবসায়ীরা এবিসিসের অধীনে হরতালের না করার আহ্বান জানিয়েছেন সেটি বিবেচনা করবেন কিনা বিরোধী দলের দলই সেটা বলতে পারবে শনিবার বা রবিবার তবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু খুব বেশি ভালো না বলেও কিন্তু বিরোধী দলের তরফ থেকে অভিযোগ আছে বেশ করে সামষ্টিকভাবে যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে জিডিপি গ্রোথ ঠিকমতো অর্জিত হবে বলে মনে হচ্ছে না নতুন বাজেট আসছে এই ব্যাপারে আপনার কি অভিমত যে অর্থনৈতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আপনি কিভাবে দেখছেন আমি যেটা একজন আমি অর্থনৈতিক ছাত্র না অর্থনীতি সম্পর্কে আমার খুব সাম্যক ধারণা নেই বাট একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যেটা বলি আমাদের অর্থনীতি আসলে একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে যাচ্ছে চ্যালেঞ্জের মধ্যে অর্থনীতি থাকাটা একদিক দিয়ে ভালো আপনি দেখেন আমাদের অর্থনীতি এখন বিশ্বায়নের যুগে আমাদের অর্থনীতি কিন্তু শুধু আমাদের কেন্দ্রিক না এখন আমাদের অর্থনীতি বাংলাদেশের যে ছোট অর্থনীতিটা খুব মোস্ট ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড ওপেন ইকোনমি আমেরিকান বাজারের সাথে ইউরোপের বাজারের সাথে আমাদের অর্থনীতিতে ডাইরেক্টলি লিঙ্ক কারণ আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি দুইটা একটা হচ্ছে আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস একটা হচ্ছে আমাদের ওয়েজ আর্নার্স এই মূল চালিকা শক্তি দুইটার পুরোটাই নির্ভর করে বিদেশে আপনি দেখেন ইউরোপ ইউরোপ বলতে গেলে ইকোনমিক্যালি দেউলিয়া হয়ে গেছে ইউরোপে কোনো ইকোনমিক্যাল গ্রোথ নেই আমেরিকাতে গত চার পাঁচ বছর ধরে আমেরিকা ওয়াজ স্ট্রাগলিং আমেরিকান ইকোনমিটা একটু মুভ করেছে তাহলে আমাদের যে আমাদের যে এক্সপোর্ট যে মার্কেট সেই মার্কেটের প্রায় এইটি পারসেন্ট যেখানে আমেরিকা এবং ইউরোপ নির্ভর তাদের অর্থনীতির সাথে আমাদের অর্থনীতিতে ইন্টার রিলেটেড অ্যান্ড ইন্টারেক্ট 
এখন প্রশ্ন আসছে যে আমাদের অর্থনীতিতে গত অলমোস্ট একটা অর্থ বছর চলে গেছে আগামী এক মাসের মধ্যে বাজেট আসছে আমাদের গত এক বছরের অর্থনীতির মূল সমষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা কি ছিল আমি মনে করি ইন্ডিকেটরসগুলো দেখলে আমি মনে করি খুব খারাপ অবস্থায় আমরা ছিলাম না বা নাই কারণ ইউরোপের অবস্থা চিন্তা করেন আমেরিকার অবস্থা চিন্তা করলে আমাদের অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা নেই বাট আমরা চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে আপনি দেখেন আমাদের জিডিপি গ্রোথ গভর্নমেন্ট প্রাক্কলিত করেছে সেভেন পার্সেন্ট কিন্তু বিভিন্ন এজেন্সিগুলো যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আইএমএফ তারা বলছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কে বলছে সিক্স সিক্স ইজ নট এ ব্যাড এচিভমেন্ট আমি মনে করি সেভেন যদি আমাদের কিছুটা অ্যাম্বিশিয়াস টার্গেট ছিল অ্যাম্বিশিয়াস টার্গেট ছিল বলে আমরা সিক্স পাচ্ছি তখন যদি সিক্স ফিক্স করা হতো হয়তো আমরা ফাইভ পেতাম তো যে কারণে আমি মনে করি যে সমস্ত অর্থনীতিতে আমাদের রেমিডেন্স ইন ফ্লো গ্রোথ ইজ অ্যারাউন্ড সেভেন্টিন পার্সেন্ট এক্সপোর্ট গ্রোথ আমাদের টুয়েলভ পার্সেন্ট অনেকে বলে গত বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট গ্রোথ ছিল এবছর টুয়েলভ পার্সেন্ট খুশি কেন আমি বলি দুই হাজার দশ সাল থেকে দুই হাজার এগারো সালে চল্লিশ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট গ্রোথ ছিল আর আজকে হচ্ছে বারো পার্সেন্ট গ্রোথ তাহলে দশের তুলনায় আজকে আমার গ্রোথ হচ্ছে ইনফ্যাক্ট সিক্সটি টু পার্সেন্ট হুইচ ইজ রিয়েলি রিয়েলি এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট গত বছরের গ্রোথটা কিন্তু আসলে আমাদের এক্সপোর্ট গ্রোথটা ছিল আমাদের ইনফ্লেটেড কারণ র মেটেরিয়ালসের প্রাইসের কারণে আমাদের এফওবি প্রাইস বেড়ে গেছিলো এফ ওবি প্রাইস বাড়াতে আমরা মূল্য অনেক বেশি পেয়েছি আমাদের হচ্ছে নর্মালি ফর্টি টু পারসেন্ট এক্সপোর্ট গ্রোথ করার মতো বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং সক্ষমতা নেই ইট ওয়াজ আনইউয়াল তাহলে ওই ফর্টি টু পারসেন্টের অন টপ অফ ফর্টি টু পারসেন্ট টুয়েলভ পারসেন্ট আপনাকে হিসাব করতে হবে আমাদের কিন্তু গ্রোথ কমে নেই আমাদের গ্রোথ কিন্তু ভালোই আছে স্যাটিসফ্যাকটরি আমি আমি যদি বিশ পার্সেন্ট গ্রোথ করার সম্ভাবনা থাকে সেখানে টুয়েলভ পার্সেন্ট আমি কেন সন্তুষ্ট হব আমি বলবো আমরা সন্তুষ্ট অসন্তোষ না কারণ আমাদের অর্থনীতির জন্য অন্য মার্কেটটা যে রিলেটেড তাদের অবস্থা ভালো নেই সেখান থেকে আমাদের রেমিটেন্সের ইনফ্লো ইজ ভেরি গুড আমরা গত বছর প্রায় টুয়েলভ বিলিয়ন প্লাস রেমিটেন্স পেয়েছি এবার আমরা আশা করছি প্রায় চোদ্দো বিলিয়ন রেমিটেন্স বাংলাদেশে ইনফ্লো হবে হুইচ ইজ ভেরি গুড আমাদের এক্সপোর্ট টার্গেট যেটা ছিল সেভেন্টিন পার্সেন্ট সেটা হয়তো আমরা না পড়লে আমরা বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট এক্সপোর্ট গ্রোথে থাকব আমাদের আপনার সবচেয়ে বড় একটা কাজ করেছে সরকার বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ ইন্টারনাল রেভিনিউ কালেকশনে এ গভর্নমেন্ট একটা যুগান্তকারী কাজ করেছে দ্য হাইয়েস্ট ইন্টারনাল রেভিনিউ গভর্নমেন্ট কালেকশন ট্যাক্স অ্যান্ড নন ট্যাক্স ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মাধ্যমে তো আপনার এখন আমাদের অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জগুলো কি যেমন আমাদের গত যেটা এই যে আপনি যেগুলো বলছেন সেগুলো অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলো বলছে অর্থনৈতিক এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে অর্থনীতি সেটা হচ্ছে যে যে কুইক রেন্টাল বা পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো করতে গিয়ে যে বিপুল পরিমাণে টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে ইনভেস্ট করতে হয়েছে তার সেটি করতে গেলে কিন্তু একটা বিশাল ধরনের उत्पादने सक्षमता अर्जन कर देखते तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादित हमारे कैपासिटी आज उत्पादित हा आज के अनुष्ठने विद्युत जालानी उदेषा আমরা আমাদের উৎপাদনের সক্ষমতা পুরোটা আমরা ইউজ করছি না কারণ যে হারে তেলের দাম বেড়ে গেছে সেটা ইউজ করতে গেলে বিদ্যুতের দাম পড়বে আট থেকে নয় টাকা আমি বিদ্যুৎ বিক্রি করছি পাঁচ টাকা চার টাকা বিদ্যুৎ খাতে আপনার সাবসিডি দেওয়ার মতো অর্থনৈতিক অবস্থায় নাই যে কারণে আমরা পাওয়ারটাকে অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড মেগাওয়াট করে আমরা এটাকে রেশনিং করে আমরা যখন সহনীয় পর্যায়ে আসবে তখন আমরা রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো চালু করার জন্য তেল দেওয়া শুরু করব ওনার কথায় যেটা বুঝলাম রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোকে বেশ তেল দিয়ে উনি বিদ্যুৎ কিনতে রাজি না এখন ওকে অনেকে বলছেন তাহলে রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টটা টাকা পাচ্ছে নো এখানে কিন্তু একটা কথা আছে যদি সরকার তেল না দেয় তারা একটা মিনিমাম সার্ভিস চার্জ পাবে তারা টাকা পাবে না তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে বিদ্যুতের বিনিময়ে টাকা পাবেন যারা ষাট টাকা পঁচিশ পয়সায় বা ছয় টাকা নব্বই পয়সায় কন্ট্রাক্ট সাইন করেছে কিন্তু গভর্নমেন্ট যদি তেল না দেয় সেখানে বিদ্যুতের দাম পাচ্ছে না সার্ভিস চার্জ পাচ্ছে তাহলে আমি গভর্নমেন্ট হিসাব করছে আমি তেল না দিয়ে যে টাকাটা তাদেরকে দিচ্ছি আর তেল দিয়ে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে টাকা খরচ হয় তার থেকে প্লাস ম্যানেজ করে তারা গভর্নমেন্ট মনে আমরা যে পত্র পত্রিকা রিপোর্ট দিচ্ছি বিদ্যুৎ খাত খাদের কিনারে বিদ্যুৎ আমি আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় এটা তথ্য माइनस कर सरकार हिसाब मत आज के एक दायित्वप्राप्त व्यक्ति फुल कैपासिटी पावर उत्पादन करा बिकज भूर्त अनेक बस प्रायरिटी हम एग्रिकलचार सैडे एग्रिकलचार सैडे विद्युत दिए शहरे रेशन दीची क्योंकि अब आरोप विद्युत कृषक इंटरभ्यू शुनल से
আমাদের কৃষির পরিধি বেড়েছে আমাদের কৃষির প্রোডাকশন বেড়েছে এবং প্রোডাকশনের জন্য আমাদের এনার্জি লাগছে ইরিগেশনের জন্য অনেক বেশি মোটরের দরকার হচ্ছে আগে যদি এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগতো এখন দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগছে আমি বিদ্যুতের উৎপাদন নিয়ে আমি ব্যবসায়ী হিসেবে মোটেই হতাশ না কারণ আমি সাফরার ডাইরেক্ট সাফরার আমি আমি বিদ্যুৎ পাচ্ছি না আমার একটা ছোট্ট ফ্যাক্টরি গাজীপুরে পনেরো লক্ষ টাকার ডিজেলের বিল দিয়েছি গত মাসে যদি বিদ্যুৎ চললে আমার লাগতে হতো দুই লক্ষ টাকা আমার ক্ষতি কিন্তু রেন্টাল পাওয়ারের মাধ্যমে যদি এই বিদ্যুৎটাও না পেলে আমার অবস্থা কি হতো বাংলাদেশে গত দুই বছরে যদি রেন্টাল পাওয়ারের বাইরে লার্জ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো করার জন্য আপনাকে বিলিয়ন ডলার দিত দুই বছরে আপনি দুই হাজার তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারতেন না কারণ আমাদের গ্যাসের সমস্যা আছে আপনাকে এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে অল্টারনেটিভ এনার্জিতে যেতে হবে তাহলে গভর্নমেন্ট রেন্ট কুইক রেন্টাল পাওয়ারের মাধ্যমে একটা রিস্ক নিয়েছে রিস্কের কারণে ভর্তুকি বেড়েছে ভর্তুকির কারণে ইনফ্লেশন বেড়েছে ইনফ্লেশন কারণে আমাদের দ্রব্য মূল্য বেড়েছে দ্রব্য মূল্য বাড়াতে মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে বাস্তবতারা হচ্ছে আমার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিতে এখন সিক্স থাউজেন্ড মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আমার কাছে আছে আমি যখন বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারব সরকার যেমন গত সপ্তাহে বিদ্যুৎ আমাদের এনার্জি উপদেষ্টার সাথে আমার ব্যক্তিগত গ্যারান্টার দেখা হয়েছিল উনি আমাকে বলেছিলেন গভর্নমেন্ট ইজ থিঙ্কিং টু গিভ আনটির আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজার তো আমি বললাম স্যার এটা কি উনি বললেন তুমি যদি আমাকে দশ টাকা করে বিদ্যুতের দাম দাও তাহলে আমি তোমাকে আন ইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ দাম বলে আমি দশ টাকা আমি এগারো টাকা দিতে রাজি আছি বাট আপনি ইউ ক্যাপ টু মেক শিওর দ্যাট আই এম গেটিং দ্য আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার ওনাদের যে পলিসি করছেন তারা আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার জন্য আলাদা একটা ট্যারিফ নির্ধারণ করার জন্য গণশুনানি শুরু করেছেন আমাদের ব্যবসায়িক কমিউনিটি কোনি ডাকার কথা আমার মনে হয় খুব সুন্দর দেখবেন এবং ইট ইজ ইট ইজ নট এ ব্যাড কনসেপ্ট কত দিনের ভিতরে হবে ওনার ওনার হিসাব মতো আগামী 3 মাসের মধ্যে ওনার করার চিন্তা বাট আপনি আমি আমার আবার বলি যে আপনি আমাকে যদি বলেন যে আর ইউ হ্যাপি আমি বলি আই এম নট হ্যাপি ডেফিনেটলি আই এম নট হ্যাপি আমাদের যে 6.5 অর 6 জিডিপি আমরা করতে পারছি সেটা 7 এ যেত যদি আমরা গত 6 মাসে আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার পেতাম শেষ প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাজেট যেটা এক লক্ষ উননব্বই হাজার কোটি টাকার বাজেট হবে প্রস্তাবিত বাজেট হতে প্রস্তাবিত বাজেট হবে যাচ্ছে যেখানে কালো টাকা সাদা করার প্রভিশন রাখা হচ্ছে এই আকার এবং এই নৈতিকতার এই প্রশ্ন আপনি হিরোইনের ব্যবসা করে টাকা আর একজন মানুষ এক কোটি টাকা ইনকাম করে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকার ট্যাক্স আসার কথা পাঁচ লাখ টাকার ট্যাক্স দিয়ে হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ টাকা ডিক্লেয়ার করে টু ডিফারেন্ট কনসেপ্ট হিরোইনের ব্যবসা করে যে টাকাটা আপনি করছেন টাকা ছাপাইয়ে যে টাকার এটাকে আপনি কালো টাকা বলতে পারেন কোনো ব্যবসায়ী ওই জায়গায় নেই আমরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অপ্রদর্শিত আই থাকতে পারে বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতির অ্যাচিভমেন্ট গুলো যুদ্ধ দেখেন আমি মুখ থুপড়ে পড়ে না কারণ দেখেন গত বছরে আমাদের এক্সটার্নাল ট্রেড ছিল ফিফটি টু বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক্সপোর্ট করেছি আমরা প্রায় টোয়েন্টি টু বিলিয়ন ডলার ইম্পোর্ট করেছি আমাদের দেশের অর্থনীতির পরিধি বাড়ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস বাড়ছে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং সক্ষতা বাড়ছে বাংলাদেশে একটা জিনিস ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে একটা কথার কথা আছে যে বসন্ত আসুক আর না আসুক ফুল ফুট ফুট আছে বা ফুটবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বসন্ত আসুক বা না আসুক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়েছে অসংখ্য বাংলাদেশের অর্থনীতি ডিমান্ড এবং ডিমান্ড ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর ইউর সরকার তো বটেই বিরোধী দল বটে আমরা এই প্রত্যাশাই করি স্থিতিশীলতা স্থিতিশীলতার কোনো বিকল্প নেই প্রিয় দর্শক ভীষণ ভালো থাকবেন